Iepirkšanās ir neatņemama mūsu ikdienas sastāvdaļa, bet ko darīt gadījumos, ja iepirkšanās sagādā ne prieku, bet zaudējumus un zaudējumus ne sev, bet veikalniekam, kad iepārkoties, aplūkojot preci, kraujot to iepirkumu ratiņos, gadās kādu preci saplēst. Vai sabojāt? Likums nosaka, ka katrs zaudējums, kas nav nejaušs, ir jāatlīdzina. Bet kādi varētu būt kritēriji, lai novērtētu zaudējums ir bijis nejaušs vai tīši izdarīts? Kopumā katrai zaudējuma atlīdzībai ir nepieciešami, lai vienlaicīgi izpildās četri priekšnosacījumi. Proti, tā ir personas pretiesiska rīcība, tā ir izdarītāja vaina, tas ir zaudējuma apmērs un tas ir arī cēloniskais sakars starp pircēju rīcību, proti, starp vainīgās personas rīcību un izdarītījiem zaudējumiem. Un tieši šis pēdējais apstāklis ir tas moments, kas palīdz nošķirt zaudējumus, kuri būtu atlīdzināmi iepērkoties no tiem zaudējumiem, kurus pircējs ir nodarījis absolūti nejauši. Proti, tie zaudējumi, kas ir radušies gadījumos, kad pircējs ir veicis ikdienišķas darbības, kas piedaras un dabīgi piedan iepirkšanās, proti, tā ir preces aplūkošana, apskate, rūpīga novietošana groziņā, tātad šī preces atlase, un neraugoties uz to, nu, rīkojoties kā simts un vienu reizi, cilvēks ir rīkojies, bet tomēr gurķu burciņi izslīd no rokām vai olu iepakoju, jums izskrīt un saplīst, tie ir zaudējumi, kas nebūtu atlīdzināmi. Savādāk būtu vērtējuma situācija, kad pircējs var būt negluži ar nodomu, bet apzināti vieglprātīgi ir izturējies. Ir varbūt pavirši preci novietojas, plauktā ir pavirši paņēmis, to ir pavirši iesviedis iepirkuma ratiņos vai pats būdams ar aizņemtām rokām ir ņēmis neuzmanīgi preci rokās un tam līdzīgi. Un šādos gadījumos tad varam runāt, ka zaudējums tomēr būtu atlīdzināms. Bet vēlos uzsvērt, ka zaudējuma atlīdzināšana ir civila tiesisks strīts un ja pircējs nevēlas atlīdzināt zaudējums, tā tad domā, ka pie zaudējuma nodarīšanas viņš nav vainojams, tad pārdevējam ir tiesības vērsties ar prasību tiesā un nevis izsaukt apsargu un pieprasīt šo samaksu. Vienīgais apsargam rīcības instruments šādos gadījumos ir valsts policijas izsaukšana, lai tātad konstatētu pircēju personību un pārdevējam, preču īpašniekam būtu iespēja tālāk celt prasību tiesā, kā to nosaka gan civila likums, gan civila procesa likums. Atsevišķi jāuzsver, ka arī pārdevējam, protams, ir pienākums rūpēties par savu preču drošību, Un savukārt pircējam ir pienākums būt uzmanīgam pret cita precēm, proti pret pārdevēja precēm un attiekties pret tām ar tieši tādu pašu rūpību un uzmanību kā pret savām paša precēm. Tātad iepērkoties, mēģināt samazināt līdz minimumam riskus, kas saistīt ar to, ka prece varētu izskrist, nokrist, varētu tik sabojāt vai saplēsta.